ಹಲೋ ಪುಟಾಣೀಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ನೌನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪದಗಳು ಅದೇನು ಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೌನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೌನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ನೌನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಜನಗಳ ಹೆಸರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಊರಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೀ ಥಿಂಗು ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ನೌನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಮೂರು ಆ ಆನ್ ಮತ್ತು ದ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಲಿಸ್ನರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಒಂದೇ ಇದೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರೋ ನೌನ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿದು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ವವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎರಡು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಯಾವುದೇ ನೌನು ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್
first rule आयतो एन अपांद्रे indefinite इदागा ना वो ये an use मरती भी definite इदागा the use मरती भी मत इधो बंदा नंदो second rule आयतो या वगा indefinite इदागले नो कोडा ना वो ये या वगा an या वगा आंता मत है any sound इदागले नो ना वो the use मर बो दो in case you listener के ना वेत्र बगे मातार्ती दिवेंता गोता गोती दागा so next rule नो रणा next है ना पांद्रे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज मी आवस्तु सिंगुलर आगे मात्र सिंगुलर मत अन्नोन टू द लिसनर याव आपल आपल एन आपल अती आपल आपल अंत एन आपल अंत आव दूस मी दि आपल अंत बरते मत एन अम्रेला मत ना दूस मी सो ऐनपेट आर्टिकल यूज मी ओन वस्तु बेतालर अदेफिनेट आर्टिकल ऐन प्लूरल मत अद इनफैक्ट ना सिंगुलर गु यूज दान यपल बेतनी यूजर गा अथवा वस्तु बेतनी गो वस्तु अदर आगे दूस मी या गुजर लिसनर सारी ना मत मत यूजर यूजर अंत लिसनर सो सिंगुल मत प्लूरल एरू सदर्भ दूस मी इन केस अब लिसनर के गा सो ने रूल बंद कौंटबल मत नॉन कौंटबल कौंटबल अलवा कौंटबल नौन ऐनप ना कौंटो फॉर् एक्सापल पेन एस्ट नान कौंट वन टू थ्री हाँ अथवा कार वन टू थ्री हाँ कौंटो फॉर् एक्सापल वाटर मिले हे कौंटी ना हेलबूद टू कप आफ मिल थ्री कप आफ ग्ला वाटर अंत बट अली कप ना कौंटो वाटर आज सच नीर ना कौंट हाल कौंट अल्वा सो आर मिल वाटर इन अनकौंटबल नौन आगते सो ना ये मत आ ओनली यद यूज कौंटबल नौन कौंटबल नौन मत अदर गांदगा अदे कौंटबल आगे अथवा अनकौंटबल आगे दूस ना य लिसनर अब गए अंदर कौंटबल एरू कड़े बंद कन्फ्यूज आगे अब कौंटबल मत लिसनर गौंटबल नौन बट लिसनर गुंदते सो अनकौंटबल अगू दान अनकौंटबल नौन ए अथवा एंड यूज मोदे सिंगुल एरू कड़े कन्फ्यूज आगे इंगुल सिंगुल मत यार कौतारो नमता गोतिर आ वस्तु बे वस्तु बे ना रेफर मी अंत गे मत सिंगुल आ समय दूस मू सो एर कड़े बंद बट स्टील वि हव सम डिस्टिंगीश वन डिफरेन्स अल्वा सो फैनल रूल ऐन नोड़ नॉन स्पेसिफि नॉन स्पेसिफि अग गिवी ए पेनल अंद्रेनोल जस्ट पेनल बेस्टे ना स्पेसिफि केल्तिर आवेन यूज ना ये अथवा एन यूज डिपेडिंग ऑन यउंड स्टार्ट आगे अंत सो हे नान स्प स्पेसिफि नं अदे बेर अद नं स्पेसिफि दूस मी गिव मी द रेड पेन नं रेड पेने बेरते गिव मी द रेड पेन अद्ने केल्ता अथवा नान पॉइंट केल्ता सो अंत सदर्भली ना स्पेसिफि अरे डेफिनेट आर्टिकल दूस मी सो इनाकू नहीं रूल नेनपिटक्रे ये सेटेन नोड़ू ईसिये अद्न ईडेंटिफई मे बरीबूद आक्चुअली द इट्स नाट दैट सिंपल ना नोड़ी अस्ट सिंपल अदिन्दु स्पेसिफि थिंग्स जो असोसियेट आए मे बी ना दागे वो सप्रेट इनफैक्ट क्लास कूड़ा मोदू या इट से इस बिग टापि सो अटीस्ट मकल के एक्साम टाइमल क्वेश्चन बरतल अद्ली नाकु ना मेन नेनपिटक्रे मोस्ट आफ् द क्वेश्चन आंसर मोदी सो नाकू रूल नेनपिटी ना वो रूलगू एक्सापल नोड़ आव इन थिंग्स तुम क्लियर आगते सो एक्सापल 
ಈಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಯಾವಾಗ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ ಯಾವ್ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವಾಟರ್ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟಬ್ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟಬಲ್ ಏನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟರ್ ಟಬ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅಲ್ವಾ ಓವಲ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಐ ಸಾ ಅನ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ದ ರೀಸ್ ಅನ್ ಆರೆಂಜ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೂಡ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಮ್ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಂತ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊನೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೋದಿ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಯು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಓವೆಲ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸು ಈವನ್ ದೋ ಓವೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯ ಯಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಊ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರಲಾದಲ್ಲಿ ಊ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯು ಯಕಾರ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡು ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ವಿತ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಯೂರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯೂರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಈ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಓವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈವನ್ ದೋ ಈ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂತ್ ಒನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅವರ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಅವರ್ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಹೆಚ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಅ ಅಂದರೆ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಮ್ ಎ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇ ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಇಕಾರ ಅದು ಓವಲ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಯು ಲಿಸ್ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅದು ಸಿಂಗಿಲರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬುಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಕರ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಅದೇ ನನ್ನ ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಕರ್ ದಟ್ ಯು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆನ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ನೀನು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಬುಕ್ಕು ನನ್ನ ಲಾಕರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲಿಸ್ನರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಿಲರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ ನೌನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಟೀಚರ್ ಆನಿಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೆನ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹವರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಶುಗರ್ ಕಾಫಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಏರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನೇ ಇದೆ ಈ ಥರದ ವರ್ಡ್ಸು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಟರು ಎರಡು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕೌಂಟಬಲ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ನ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಜೊತೆ ದ ನ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟಬಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಸುಹಾಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಐ ಇಂದ ಒ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಡ್ಯು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನಾನು ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಲದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಲಿಸ್ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಐಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್